，在一个相对而言比较恒定的状况。夏天的话，进到室内的话，平常在外面。可能穿短袖，可是到进到室内可能带个薄外套在身上，进到冷气房的时候稍微披个薄外套。有一问找医师，没一问找知识，欢迎收看樊登诊疗室。大家好，我是中医师。今天要讨论的这个主题啊，相信很多人都有遇到过，就是我虽然说平常有偏头痛，平常其实也不太会发作。但是遇到天气冷，然后就头痛就很容易发作。啊，有的人哎、欸，天气冷反而不会痛，反而是天气热的时候反而会痛。啊，像最近啊，天气变化比较多，尤其是新竹的地方，哦，那风吹起来有实在是冷飕飕的。那今天我们就来讨论有关天气冷热和头痛之间的关系哟、哦。老实说，其实天气冷和热不是真的主要造成头痛的原因。那不是说因为冷所以头痛，或因为热造成头痛。那我们现在对于头痛部分的话，它是因为一个变化，像天气通常会是天气变冷或者天气变热的时候造成头痛。网络上其实有一个研究，它是那个搜寻网络上 Google 搜寻呃头痛的次数最多的是在每年的三月和十一月，那就是我们在天气在转冷和转热的时候才会造成头痛这样子。那为什么会？这样子呢？那是因为我们的你本来体质会头痛，可是你的一个恒定性本来是身体是在处在一个恒定的状况，可是变冷了或变热了，偏头痛的病人他们会对这样的温度会易感，然后就容易他们造成他们的神经变得比较敏感。然后导致他们头痛的发作这样子。那天气造成头痛是哪一类型的头痛呢？那其实这些头痛呢，他们都不是一个有一个原因，不是有个病因病灶造成的头痛，所以他们都还是原发性头痛。那所以说，在偏头痛的这些病人，他们在天气变化、变冷或变热的时候，都容易造成头痛。那包括重发性头痛，这些病人他们在每年的固定的时间，通常是在春夏交际或者是秋冬交际的时候，通常也就是三月、十一月这两种时候，比较容易造成。他们重发性头痛的发作，包括其他所有的原发性头痛，其实这些是一个诱发因子。所以说，要怎么样预防天气变化所以而造成的头痛的发生呢？简单的说，就是让我们身体在处在一个相对而言比较恒定的状况。夏天的话，进到室内的话，平常在外面可能穿短袖，可是到进到室内可能带个薄外套在身上，进到冷气房的时候稍微披个薄外套。那冬天的话呢，相对而言就是你在室内相对比较温暖。到外面比较冷飕飕的地方的时候，你可能就是稍微戴个围巾啊、围脖这样子，或者是要一个洋葱式的穿法，在室内可以穿得稍微比较透气、凉舒爽一点。要走出大门的时候，正在冷的时候，之前要先把外套穿起来，这样会比较让你的身体比较稳定，比较不会头痛的发作。那除了天气变冷变热会发作之外，有些人他们是会。因为有听过病人，他们的气压变化也会发作，比方说台风天要来的时候，气压变低，他也会头痛。有些人他在下雨之前的两天，他会开始头痛。啊，不过我们没办法控制天气，所以说那就只能带好止痛药这样子。不管怎样，天气冷或天气变热造成的头痛。发作起来最直接的改善方式，当然还是要带有止痛药。如果在最近的是天气比较变化比较大的话，你可能还是要带个止痛药在身上。那、啊、如果身上没止痛药怎么办？其实还是有一些方法，在你痛的地方稍微温敷，有助于放松的话，也可以改善头痛这样子。那以上就是今天的全部内容哦。等等，说好的偏头痛手术呢？希望大家今天喜欢今天的内容。那一样，如果喜欢我们今天的影片的话，请帮我们按赞、订阅、分享，还开启小铃铛通知哦。那樊登读书，不是樊登，樊登讲鸟事，我错了<音>。那以上就是今天的全部内容。那如果喜欢今天的影片的话，请要记得帮我们按赞、分享、订阅，还开启小铃铛通知哦。那樊登讲鸟事，我们下次再见，拜拜。